ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി ഇസ്രായേലി സ്പൈവെയർ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്പൈവെയർ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് വാട്സപ്പ് സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ വിവര ചോർച്ചയും സാങ്കേതിക രംഗത്തെ ചാരപ്രവൃത്തിയും വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് ഇസ്രായേലി സ്പൈവെയർ പെഗാസസ് ആണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വാട്സപ്പിനെ ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ യു എസ് ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച സമർപ്പിച്ച കേസിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇസ്രായേൽ എൻ എസ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വാട്സപ്പ് ഉപയോക്താക്കളെ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നുമായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ സമൂഹം നേരിടുന്ന സൈബർ ഭീഷണികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൊറന്റോ സർവകലാശാലയിലെ സിറ്റിസൺ ലാബാണ് ചോർത്തലിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്താണ് സിറ്റിസൺ ലാബ് ആശയവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മനുഷ്യാവകാശ വികസനം ഉന്നതതല തന്ത്രപരമായ നയം നിയമപരമായ ഇടപെടൽ എന്നിവയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ടൊറന്റോ സർവകലാശാലയിലെ മങ്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് പോളിസിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ലബോറട്ടറിയാണ് സിറ്റിസൺ ലാബ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നിയമം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗവേഷണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിനെതിരായ ഡിജിറ്റൽ ചാരവൃത്തി അന്വേഷിക്കുക ഇന്റർനെറ്റ് ഫിൽറ്ററിംഗ് മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വകാര്യത സുരക്ഷ ജനപ്രിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ വിവര നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുക വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയും മറ്റു നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പഠനം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് പെഗാസസ് വിമർശകരെ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇസ്രായേലി സൈബർ വെപ്പൺസ് കമ്പനിയുടെ ചാര സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് പെഗാസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് ദ ഗാർഡിയൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു യു എസിലെയും ലക്സൻബർഗിലെയും കോർപ്പറേറ്റ് രേഖകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തിയുള്ള ഇസ്രായേലി സാങ്കേതിക സ്ഥാപനമാണ് എൻ എസ് ഒ സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് എൻ എസ് ഒ അവരുടെ പെഗാസ സോഫ്റ്റ്വെയർ നൽകുന്നത് വാട്സാപ്പിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെ വാട്സാപ്പ് വോയിസ് കോൾ സംവിധാനത്തിലെ പാളിച്ചകൾ മുതലെടുത്താണ് ഫോണുകളിൽ അപകടകാരികളായ നിരീക്ഷണ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ഹാക്കർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഇസ്രായേൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള എൻ എസ് ഒ എന്ന സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സർക്കാരുകൾക്കായി സൈബർ ചാരപ്പണി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയായ എൻ എസ് ഒയുടെ സാന്നിധ്യം വാട്സപ്പ് അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഒരു മിസ് കോൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സൈബർ ഫോണിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ വാട്സപ്പ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണിലെ ക്യാമറ മൈക്രോഫോൺ തുടങ്ങിയ സെൻസറുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താണ് എൻ എസ് ഒ ടെക്നോളജി സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ആസ്ഥാനമായ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനമാണ് എൻ എസ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നോളജീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിഫ് കാർമി ഒംറി ലവി ഷാലോ ഫുലിയോ എന്നിവരാണ് കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നത് തലസ്ഥാനമായ ടെൽ അവീവിനടുത്തുള്ള ഹെർസിലിയിലാണ് ആസ്ഥാനം അഞ്ഞൂറോളം ജോലിക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഭീകരതയെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ സർക്കാരുകൾക്ക് എൻ എസ് ഒ നൽകുകയാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അവകാശവാദം ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എൻ എസ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ നിരവധി രാജ്യങ്ങളെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കും പത്രപ്രവർത്തകർക്കും എതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സാന്നിധ്യം എപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് വരെ രാജ്യത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ അഭിഭാഷകർ ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേർ പെഗാസസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണത്തിന് ഇരയായെന്നായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും കൃത്യമായ എണ്ണവും എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അത് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും യു എസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള വാട്സപ്പ് ഡയറക്ടർ കാൾ ഊഗിനെ ഉദ്ധരിച്ച ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി ലക്ഷ്യമിട്ടവരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം വെളിപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും അവരെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നും അവരിൽ ഓരോരുത്തരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെയാണ് ചാരപ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ന
അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ആനന്ദ് ടെൽട്ടുംബെ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു ആഗോളതലത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വാട്സപ്പ് ഉപയോക്താക്കളും ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേരെയും പെഗാസസ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചു എന്നായിരുന്നു പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദളിത് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്